好久还没来，还是已经在桑叶房间了。一个鸡蛋。妈妈说的那个家教今天没有来，对不对？说明他就是迟到，迟到的话就是职业操守会有问题。你们也不会放心让这样的人来辅导我吧？要不这样吧，哥哥，要不然你就跟妈妈说，过年这段期间呢，就别让我找家教了，反正这段时间也不好找嘛。过完年之后再说，好吗？你要是愿意帮我说话的话，我就过年分你一百块钱，两百好吗？嗯，最多。早上嚷嚷什么呀？张大雪，妈没跟你说吗？她给你当家教啊？啊？啊什么啊？你好意思起这么晚？你等了半天了。早点，早点。在头上暴扣哦。饭做好了。老铁，这。这蛋也太少了，我再加点。汤汁，不是要吃泡面吗？两个肠，一个蛋。再不吃面都要坨了。刚看你睡得这么熟啊，你哥叫了你好几次也没叫醒。昨天晚上作业写太晚了。是吗？不是故意装作听不见。不是故意的，真的没有听见。哼，下次在你门口叭叭叭叭拿鞭炮把你炸醒。来，谢谢嘉许哥。吃吗？哦，好吃。来，多吃点。上什么课？先自己看你的书啊！给你找家教，给我找家教。妹妹，你先去歇一会儿，等会儿打完这把，我就去教你，好不好？好。哥哥给你个建议，桑稚，尽量还是不要偏科，因为可能你以后的梦想
你以后想做的事儿，都会需要通过学习来实现。我会好好学的，然后找到我自己的梦想。那我们一起加油。好。以后寒假期间，我每周给你上三次课。啊、嗯？三次还嫌多啊？太少了吧？可以每天上吗？你不是不喜欢找家教吗？你教的还不错，就很新。你怎么这么小心眼儿啊？你自己不能谈恋爱，还不让别人谈恋爱？那在我面前谈恋爱不是刺激我吗？就如果有人在我面前谈恋爱的话，我也会想谈恋爱。以后我就不会再过来给你补课了。你以后如果还有什么不会的，可以问你哥或者问老师，问我也行。开心点啊，啊！我给他红包，好像挺奇怪的。他肯定不会要的吧？亚许哥，新年快乐！我听我哥说，你们毕业典礼的时候。是啊，你会去吗？好久不见。我跟你说个秘密，哥哥有好多好多追逐我。你欠了很多钱吗？不是钱，但是你能说是钱。你等我长大，我挣了钱之后，我帮你一起还。我们桑志，以后赚了钱。要给自己买漂亮的裙子穿，赚很多钱，帮哥哥还债。你说什么？段家许谈女朋友了，这不挺好的吗？他终于开窍了。桑稚，佳雪，他是你的女朋友吗？你现在长大了，敢自己一个人跑这么远的地方来？见到他了吗？他不喜欢我，他嫌我太小。你怎么这么小心眼儿啊？你自己不能谈恋爱，还不让别人谈恋爱？那在我面前谈恋爱不是刺激我吗？就如果有人在我面前谈恋爱的话，我也会想谈恋爱。以后我就不会再过来给你补课了。你以后如果还有什么不会的，可以问你哥或者问老师，问我也行。开心点啊！啊！我给他红包，好像挺奇怪的。他肯定不会要的吧？亚许哥，新年快乐！我听我哥说，你们毕业典礼的时候你会回来，是吗？是啊。你会去吗？好久不见。